Bienvenue sur Crafting Raccoon, je suis Lilian et dans cette vidéo on va s'intéresser à une technique de vieillissement indispensable à connaître, le lavis. Les anglophones appellent ça des wash, W-A-S-H, ou alors des shades. On va s'intéresser particulièrement à la manière de faire ses propres lavis pour remplacer par exemple le Nuln Oil. Le Nuln Oil. Le Nuln Oil. Le Nuln Oil. Ah putain il est dur à dire. On va s'intéresser particulièrement à la manière de faire ses propres lavis pour remplacer par exemple le Nuln Oil de chez Games Workshop. Oui, oui. Vous savez, celui que vous avez renversé une bonne quinzaine de fois sur votre bureau. Celui-là même. Quand on parle de lavis, on parle d'une encre ou d'une peinture très diluée, donc légèrement transparente, qu'on va appliquer sur une base neutre ou une base colorée. Cela va nous permettre d'accentuer les détails, en particulier les textures et les creux, sur nos figurines ou même sur nos pièces de terrain. Dans cette vidéo, on va donc rentrer dans les détails et voir comment réaliser ses propres lavis en fonction de ses besoins. On voit ça tout de suite après l'intro. Donc pour réaliser un lavis, on aura besoin d'un peu de matériel de base. Tout d'abord, une encre ou une peinture. Pour ma part, je préfère les encres car elles sont, à mon avis, plus simples à travailler pour cette technique. J'utiliserai donc une encre sépia pour ce tuto. Comme le principe d'un lavis, c'est d'avoir de la transparence, il va falloir diluer notre couleur. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Pour notre dilution, on aura besoin d'un petit peu d'eau, bien entendu. Mais on aura aussi besoin d'un médium acrylique. Pour faire un lavis, le médium acrylique n'est pas obligatoire. Cependant, il permet de maîtriser fortement son lavis. Ça permet de maîtriser les réactions au séchage et à l'application. Vous n'aurez pas autant de contrôle et surtout pas les mêmes résultats avec uniquement de l'eau. L'intérêt du médium acrylique, c'est qu'on va pouvoir contrôler la manière dont la couleur réagit, de la manière dont elle s'étale, de la manière dont elle va plus ou moins dans les creux ou reste plus ou moins sur les surfaces planes. Et ça rattrape surtout le coup si jamais vous diluez trop. Genre euh, comme ça, ouais. Mais qui fait ça Bien entendu, pour touiller tout ça, il nous faudra un bocal, un récipient, une coupe ou une pierre incandescente. Ça, selon. C'est tout à fait correct. Hein. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. Et forcément, la dernière chose à avoir est indispensable, c'est un support à peindre. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai utilisé quelques écorces que j'ai peint en gris. Ça nous fait une belle surface texturée pour tester tout nos lavis. On prend tout ça, on va se poser sur le plan de travail derrière, et c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai préparé deux petites bouteilles. Une bouteille avec de l'eau, et une bouteille avec du médium mat. Comme elles ont des petits embouts, ça me permet de bien contrôler exactement la quantité que je mets avec euh, mes mélanges. Donc pour commencer, on va faire un lavis tout simple à l'eau. Donc ça va être le, euh, vraiment la base. Donc pour ça... Je vais prendre un petit peu d'encre. Voilà, je vais mettre une goutte. On peut aller deux gouttes parce qu'on va en faire plein. Deux gouttes. Je vais faire un mélange à peu près de 1 pour 5. Donc, je vais mettre à peu près 5 fois le volume en eau. Alors, ça ne donne pas les mêmes gouttes. Hein. Les, deux, euh, les, deux, les deux récipients ne donnent pas les mêmes gouttes. Donc, c'est un, euh, voilà, un petit peu au pif. Mais je vais essayer de faire voilà, un volume d'encre pour 5 d'eau. Donc là, il faudra 10 d'eau pour 2 d'encre. Voilà, bon, je mélange bien. Ensuite, pour contrôler l'aspect, en fait, j'ai juste à appliquer sur le bord de mon récipient. C'est tout simple. Donc là, on voit bien. Hop. Voilà. Bon, là, on voit bien, en fait, on a quand même une, quand même une forte transparence. C'est pas trop trop mal, c'est peut-être même un petit peu trop transparent. Et par contre, on voit que, le, que ça se rétracte vraiment beaucoup. Vous voyez ici, en fait, il y a tout qui se rétracte un petit peu trop. Ça fait des espèces de petites gouttelettes. Voilà, ça, il faut éviter. Ça, ça veut dire qu'il y a trop d'eau dedans. 
Ah, ça va pas faire un, quelque chose de joli. Quand ça va sécher, ça va faire des auréoles sur tout l'extérieur. Le, ça va être absolument, euh, absolument dégueulasse. Ce qu'on va faire pour résoudre ça, on va mettre un petit peu de liquide vaisselle. Donc, le liquide vaisselle, en fait, ça va aider nos pigments. Il faut en mettre un tout petit peu. Hop. Voilà, une goutte. Et le liquide vaisselle va aider nos pigments à bien se répartir dans le mélange. En gros, ça va les lier bien entre eux. Donc là, on voit bien, ça s'applique bien, ça se répartit plutôt bien grâce au liquide vaisselle. On a une meilleure diffusion, une meilleure accroche de notre la vie. Donc là, on a un mélange très transparent, très liquide, et va bien se concentrer dans les creux. Donc ça, c'est parfait. On va tester déjà avec ce premier mélange. Donc simplement, encre et eau. Comme prévu, comme le lavis est très liquide, puisqu'il est dilué que avec de l'eau, il se répartit beaucoup plus dans les creux. On en a un petit peu moins sur les grandes surfaces, on en a beaucoup plus dans les creux. Alors là, c'est un lavis qui est très très léger, hein. il est très dilué. En termes de couleur, il est très léger. Mais vous voyez, il va aller tout de suite dans les creux, il ne va pas trop rester en surface. Et on va avoir des effets ici, là, là c'est le, le désavantage de faire que avec de l'eau. On va avoir des endroits où ça va faire du pooling, c'est-à-dire que ça va, ça va se concentrer dans les endroits qu'on n'aime pas trop. Genre ici, hop, voilà, c'est pas très très bien. Voilà, mais c'est tout à fait possible de faire un lavis avec juste de l'encre et de l'eau. Là, c'est limite limite. Si notre euh, lavis est vraiment trop liquide, on va avoir du mal à le contrôler et on va avoir du mal à contrôler la manière dont il s'étale sur les larges surfaces planes. Je vais reprendre mon mélange encre plus eau qu'on vient juste de faire. À ça, je vais, ajouter, je vais y ajouter du médium mat. Donc, le médium mat va nous servir à épaissir notre mélange. On le fait petit à petit pour obtenir vraiment la consistance dont on a besoin. Genre, je trois gouttes, on va mélanger et on va voir. Alors on constate déjà qu'il est un petit peu plus épais, mais encore trop liquide. Je vais rajouter encore un petit peu de médium. On mélange bien surtout. Voilà. Et là on voit il accroche beaucoup plus sur les bords. Il retombe un petit peu moins. On va rajouter encore un petit peu. Le but c'est vraiment de voir la différence. On fera un truc très épais après. Hop. Faut vraiment le faire petit à petit, histoire de bien contrôler la manière dont on mélange. De bien maîtriser son mélange en fait. Voilà. Là ça me paraît plutôt pas mal. On voit qu'il se répartit bien. C'est vraiment le test ultime. Après, quand vous aurez l'œil, c'est comme la dilution des peintures pour un aérographe. C'est exactement la même chose. Euh, avec le pinceau, une fois que c'est bien mélangé, vous étalez sur le bord et vous voyez la manière dont, dont ça se répartit. Euh, si vous cuisinez un petit peu, hein, c'est la même chose que quand on fait une sauce. Euh, la sauce, elle est bien quand, <rire> quand, elle se répond, quand elle se répond bien sur la cuillère en bois. Hein. C'est exactement la même chose. Là, euh, le, le mélange est bon quand... Euh, voilà, quand il fait un joli glacis sur, sur le bord du récipient. Donc là, on est pas mal. Et on va essayer d'appliquer ce deuxième mélange. Donc je vais prendre un deuxième. Alors forcément, il va être un peu plus épais. Il va être un peu plus euh, transparent aussi. Euh, donc on va voir ce que ça donne. Si c'est trop transparent et que ça ne rend pas assez, je rajouterai une petite goutte d'encre. Donc j'utilise un pinceau Citadel Wash. Euh, voilà, donc Citadel Wash Brush. Euh, C'est les pinceaux qui sont prévus pour. Euh, de manière générale, il faut utiliser un pinceau avec une grosse réserve, c'est-à-dire avec des poils assez longs euh, euh, et assez volumineux. Euh, ça permet en fait de bien contrôler la manière dont on applique euh, le lavis. Alors on voit tout de suite que en fait, euh, 
ça s'applique beaucoup plus uniformément, beaucoup mieux. Alors ça va dans les creux, mais ça reste aussi pas mal en fait dans les zones plates comme ici. Donc on a bien les rebords qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont remplis de, de la vie. Et on a le reste euh, qui quand même se retrouve pas mal teinté, un petit peu plus que pour l'autre. On voit bien la différence, la manière dont ça, dont ça s'étale. Ça c'est important parce que euh, une fois que vous maîtrisez... Euh, le concept, c'est-à-dire de rajouter du médium quand on veut plus épais, de rajouter de l'eau quand on veut plus fluide. Une fois que vous maîtrisez le concept, vous pouvez vraiment l'adapter à vos besoins. Donc là, on voit, par exemple, le pinceau, il sert à appliquer. Voilà. Mais si là, j'en ai trop, comme ici ou ici, eh ben, je sèche un petit peu mon pinceau. Hop, et je viens aspirer le surplus, ici et ici. Voilà. Et je viens l'étaler ailleurs. Pareil, si vous avez euh, des endroits où vous ne souhaitez pas avoir de la vie, sur les arêtes notamment, vous pouvez mettre un petit coup d'essuie-tout. Et ça va vous permettre hop, de retirer le la vie. Là, vous ne voulez pas qu'il y en ait. Euh, ça, ça peut vous aider à faire des, des beaux effets de vieillissement, à les maîtriser complètement. Vous pourrez voir ça dans les, les dernières vidéos que j'ai fait. Je vous mettrai un petit lien en haut à droite et puis, euh, et puis dans les descriptions où euh, bah, j'utilise justement, euh, justement des lavis à maison comme ça. Et, euh, et vous, vous verrez en fait que ça peut permettre de faire des salissures sur du béton, euh, sur du bois, sur des figurines, sur plein de choses en fait. On a, on a vraiment la maîtrise totale de la couleur et de la manière dont, dont elle s'applique. Donc là c'est pas mal, c'est pas mal teinté. Je vais rajouter une petite goutte d'encre pour avoir quelque chose de plus, de plus marqué. Comme j'ai rajouté de l'encre, l'encre est fluide. Donc du coup je vais compenser en rajoutant du médium pour avoir la même consistance que je viens d'avoir. Vous voyez le concept est tout simple. Je rajoute du liquide comme je voulais quelque chose de pas trop trop fluide. Et eh bah ben, du coup je rajoute du médium pour compenser. Voilà, Alors, quelque chose de bien sirupeux. Et on va voir ici. Hop. Alors, déjà, on a une couleur qui est beaucoup plus marquée, forcément, puisque j'ai rajouté des pigments en rajoutant de l'encre. Un petit bout de morceau qui se fait la mal. J'ai rajouté des pigments en rajoutant de l'encre. Donc forcément, on a quelque chose de beaucoup plus pigmenté Hop, que là. Donc ici, on a beaucoup plus de pigments sur la surface plane, et ici, beaucoup moins. Ce qui est normal, puisque j'ai enlevé de la transparence en rajoutant de la couleur. Hop. Voilà. Donc on voit bien ici, entre les deux, Là, on a quelque chose qui était déjà très transparent, qui s'est mis dans tous les creux. Donc, c'est presque les, tous les creux en fait, du bois euh, qui ont absorbé la, la peinture. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup, en fait, puisque tout est parti vraiment dans les creux. Et vous voyez, comme je disais, hop, vous voyez, ici, là, ça fait des espèces d'auréoles, parce qu'il y a beaucoup trop d'eau, en fait. Alors, si vous avez ça sur une figurine, ça va, être, euh, ça va être catastrophique, ça va être bien moche. Euh, donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir du, du médium en fait, parce que le médium, euh, bah vous voyez ici là, ça commence à sécher et on n'a pas d'effet d'auréole en fait, même là sur les bords ici. Euh, c'est l'avantage du médium, euh, même si on rajoute du liquide vaisselle au bout d'un moment, quand c'est trop liquide, c'est vraiment trop liquide et ça fait, ça fait un effet d'auréole bien désagréable. Donc voilà pour le lavis plutôt fluide. Ici on a le très très fluide, donc que avec de l'eau. Ici on a rajouté du média, donc on, on a une petite différence à l'application. Et pour celui-là, euh, je vais rajouter beaucoup d'encre et beaucoup de médium. C'est parti. Donc à retenir, pour fluidifier un lavis, on utilise de l'eau. Si jamais c'est trop fluide et que ça tourne mal, on met une petite goutte de liquide vaisselle. Si on veut un lavis un peu plus épais, on rajoute du médium acrylique. Gardez bien en tête, même si ça paraît évident, que plus vous diluez, plus votre résultat final sera transparent. Donc il faut soigneusement doser le médium, l'encre et l'eau. Et là, tout est une affaire de pratique. Il n'y a pas de recette parfaite pour la vie. Avec nos trois ingrédients, 
encre, médium et eau, on a tout un tas de possibilités. On peut doser vraiment en fonction de ses besoins. Dans la vie, très fluide, très transparent, très épais, très transparent, ou très épais, très couvrant, très fluide, très couvrant. On fera donc vraiment en fonction de nos besoins. C'est tout l'intérêt d'apprendre à maîtriser cette technique, c'est qu'elle nous offre beaucoup plus de possibilités que simplement se contenter des pots que l'on peut acheter déjà tout fait. Ah oui, là on a quelque chose de très très sirupeux. Quand on l'applique sur le bord. Donc là, vous voyez, tout de suite, ça se répartit beaucoup moins vite dans les creux. Et ça reste beaucoup plus sur les grosses surfaces. Alors forcément, j'ai mis plus d'encre, donc ça teinte plus, c'est sûr. Mais c'est comme c'est beaucoup moins fluide, ça se concentre dans les creux, mais ça reste aussi beaucoup, beaucoup sur les surfaces planes. Et donc ça, c'est très utile pour faire des, des glacis, par exemple. Si vous voulez appliquer, euh, un, je sais pas, un rouge foncé euh, sur un rouge clair, pour faire un dégradé. Ben c'est ce genre de dilution qu'il vous faut. C'est-à-dire beaucoup de médium, beaucoup de couleurs, pour que ce soit riche. Et avoir une application assez uniforme, presque comme une peinture. Donc là, on a plus de mal à pas plus de mal à l'étaler, mais il faut vraiment tirer en fait le, tirer la peinture, tirer les pigments, alors que les autres ça ça se répandait tout de suite euh, assez vite. Alors j'ai mis beaucoup de couleurs donc forcément on voit vraiment beaucoup la différence, mais euh, voilà ça, ça va ça va dans les couleurs alors ça va avoir tendance à À, à se mettre sur les, sur, les, sur les bords, sur les extrémités, euh, sur les surfaces planes, dans, dans les creux et les gros creux larges. Euh, ça réagit vraiment beaucoup comme une peinture contraste de chez Citadel. Donc euh, si jamais vous n'avez pas la bonne peinture de contraste ou que vous ne voulez pas acheter de peinture Citadel, euh, et ben vous pouvez euh, les remplacer simplement par euh, euh, votre... Euh, votre médium acrylique et une encre de la couleur de votre choix. Ça, ça marche quasiment pareil. Les plus durs à avoir, euh, j'ai fait quelques tests, les plus durs à avoir, c'est les jaunes. Euh, parce que le, le contraste jaune de chez Citadel est vraiment spécifique. Ça fait une espèce de brun, en fait, dans les creux. Euh, toutes les couleurs claires vont avoir du mal à marcher. Par contre, les marrons vont marcher super bien euh, avec cette méthode. Les bleus vont marcher très, très bien aussi. Euh, c'est des, des peintures qui, quand elles se concentrent, sont beaucoup plus foncées. Et reste assez clair quand elles sont euh, quand elles sont sur la surface plane, ça marche plutôt bien. Donc voilà, on voit bien la différence à l'application. Le mélange est plus épais et est plus couvrant sur les grandes surfaces. Donc ça, ça c'est vraiment très très bien pour faire des effets de vieillissement sur les bâtiments par exemple. En passant un petit coup d'éponge, voilà, on peut. Hop. Je peux casser l'uniformité du lavis et avoir voilà, quelque chose d'un peu plus naturel. En attendant que nos lavis sèchent et qu'on voit le résultat final à la fin de la vidéo, on va faire une petite expérience que je souhaitais faire depuis longtemps. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex. Euh non, j'ai pas honte. Donc nous voilà devant le résultat euh, final, une fois euh, tous nos essais euh, secs. Donc on peut voir ici, c'est le plus dilué, donc celui qu'on a fait à l'eau tout au début. Euh, donc euh, forcément il est très très clair hein, par rapport aux autres, on a vraiment trois teintes différentes. Donc celui-là on a fait une dilution à l'eau uniquement avec un tout petit peu de liquide vaisselle, et on voit que... Euh, et on voit que en fait... Euh, alors là, l'encre s'est bien répartie dans les creux, un petit peu aussi sur les, sur les arêtes. Euh, et on voit quelques effets désagréables ici, notamment. Voilà, ça a fait un petit peu de, un petit peu d'auréole. Euh, parce qu'il y avait trop d'eau par rapport à l'encre. Euh, l'encre co contient déjà euh, une sorte de médium qui lie les pigments, qui évite que ça fasse ce genre de choses. Et en rajoutant de l'eau, bah, on diminue justement cette, 
cette tension, euh, cette tension de surface. Et on a euh, voilà, ces effets d'auréole qui peuvent, euh, qui peuvent arriver, malheureusement. Euh, donc voilà, c'est très clair parce qu'il y a beaucoup d'eau et ça fait des auréoles. Donc euh, voilà, la dilution à l'eau c'est possible, mais il faut que ce soit maîtrisé et il faut faire attention parce que s'il y a des endroits qu'on ne compte pas faire, quand c'est appliqué comme ça, ça va, mais s'il y a des endroits qu'on ne compte pas faire, ça risque de faire des auréoles. Donc à réserver pour les surfaces euh, totales et si on veut faire un, un tout petit, euh, voilà, un petit, un petit filtre de couleur vraiment léger, euh, c'est vraiment possible. Alors là, comme c'est du bois en plus. Ça s'est vraiment mis dans les fissures du bois. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas trop en fait, dans les creux. Mais euh, là, on voit, ça s'est mis dans les creux. Euh, ici, ça s'est bien mis dans le creux, euh, dans le creux là. Euh, là, ça s'est bien réparti ici, dans les creux là. Donc euh, ici, on voit bien là, par exemple, ça s'est mis dans le creux là. Euh, tout ça, euh, voilà. Donc euh, euh, l'encre est partie très vite dans les creux. Elle n'est pas trop restée sur la surface. Elle a laissé juste euh, un faible filtre de couleur. Et elle a fait un petit peu, un petit peu d'auréole parce que parce qu'il y avait trop d'eau et pas assez de pas assez de liant en fait, pas assez de tension de surface. Ensuite, ça c'est le deuxième donc euh, mélange qu'on a fait avec euh, en rajoutant donc un petit peu de liquide vaisselle et du médium pour avoir un, un lavis un petit peu moins fluide. Donc on voit tout de suite hein, que ça a laissé euh, beaucoup plus de beaucoup plus de couleurs. Euh, on voit que ça a laissé plus de, de couleurs sur les, sur les surfaces planes, que c'est bien rentré dans les creux, on a des, des grosses zones vraiment, vraiment plus sombres en fait. Euh, donc on, on a mieux contrôlé la manière dont ça se répartissait sur la pièce, sur les surfaces. On a mieux contrôlé euh, l'effet le, le, de capillarité. C'est moins parti un petit peu partout, on a vraiment euh, pu euh, bien se concentrer sur les, sur les zones où on voulait. Euh, les creux sont, sont bien marqués, euh, les arêtes, elles, n'ont pas bougé, elles ont été recouvertes aussi. Et euh, on a voilà, une belle, euh, un, un, beau, euh, un beau rendu sur, sur l'ensemble des textures et on a un filtre qui est couleur qui est beaucoup plus prononcé. Ça c'est la troisième, donc on voit, voilà. On voit sur la troisième, euh, sur la troisième qui est beaucoup plus marquée elle aussi, parce qu'on avait rajouté de l'encre. Donc beaucoup plus d'encre, beaucoup moins d'eau et beaucoup plus de médium. Et là on avait quelque chose euh, qui, se qui se rapprochait vraiment beaucoup plus de la peinture. Donc c'est pour ça qu'en fait on a une couleur sur les grandes surfaces planes qui est beaucoup plus uniforme. C'est aller moins spécialement dans les creux, là on a quand même des creux qui sont bien marqués et on a des arêtes qui ont été, euh, qui ont été un petit peu sauvées. Euh, donc, euh, donc voilà, on a plus, euh, on a plus un effet glacis avec, euh, en, en rajoutant beaucoup de médium. On a, on a un effet glacis euh, qui, peut être, euh, qui peut être vraiment très utile pour faire euh, des dégradés de couleur, par exemple. Et ensuite on a nos deux essais, euh, donc avec euh, euh, une partie brillante ici et une partie euh, mat ici, donc vernis brillant en sous-couche et vernis mat en sous-couche. Euh, donc ici on a euh, un lavis euh, très dilué, euh, donc qui était euh, essentiellement de l'eau avec un tout petit peu de médium mais vraiment très fluide. Et là on avait beaucoup de médium et, euh, et euh, quasiment pas d'eau en fait euh, sur celui-là. Et on voit ici, donc, euh, donc là ça s'est bien bien réparti dans les creux. Hein euh, ici aussi, ça s'est bien, euh, bien mis sur les arêtes euh, on voit même d'ailleurs mieux que sur, ce, sur ce, ces essais là mais ça s'est bien mis sur les arêtes des, des, des creux, enfin sur les, sur les creux justement un peu moins sur les arêtes Alors là c'est très marqué ici on voit bien le, le, le noir enfin l'encre la, s'est bien déposée là mais pas du tout sur le dessus euh, ici ça fait la même chose ça s'est bien déposé là et hein, beaucoup moins sur le dessus mais globalement, je vois pas de... Alors, on voit ici toujours que c'est brillant et, et l'accès mat, mais sinon, il n'y a pas eu trop d'effets, en fait. Il euh, n'y a pas eu trop d'effets euh, différents sur la manière dont le, le lavis a réagi. Enfin, je trouve, pour ma part, je n'ai pas, pas vraiment bien senti la différence. Euh, c'est pas flagrant. En, en gros, ce n'est pas, pas un game changer. Quoi. Ça ne va, va pas faire la différence que vous ayez une base plus brillante ou plus mat. Euh, en tout cas, pas avec la configuration qu'on a là. Et là, donc du coup, notre deuxième essai euh, mat euh, brillant, pareil, il n'y a pas eu de, il a pas eu de, de, de différence flagrante. Par contre, en ayant euh, beaucoup de médium, beaucoup d'encre, donc euh, 
euh, très très peu d'eau, donc un mélange très peu fluide qui se rapproche de la peinture contraste de, chez, de ce qu'on peut trouver chez, chez, chez Citadel par exemple, euh, Games Workshop, euh, on, a, euh, voilà, on a un effet vraiment très coloré euh, et euh, on a euh, voilà, toutes les arêtes ici qui ressortent, qui sont plus claires, là par exemple, hop, euh, tout ça c'est plus clair. Et euh, on a les... ici, c'est beaucoup plus sombre, donc les creux sont assombris, les arêtes sont plus claires. Ça fait vraiment un effet peinture contraste. Euh, et ça, c'est vraiment très très intéressant. Si jamais vous n'avez pas ces peintures-là chez vous, euh, vous pouvez avoir un effet relativement similaire. En tout cas, comme je le disais, avec les peintures sombres, euh, les bleus, les marrons, les rouges, ça marche très bien. Les oranges, ça va marcher. Les verts, ça marche exceptionnellement bien. Euh, sur les peintures claires, ça va un peu moins bien marcher. Le jaune, notamment, ça marche très mal. Le, le rose, ça marche aussi un petit peu moins bien. Euh, la peau, ça marche plutôt bien. Les couleurs chères, ça marche aussi, euh, aussi pas mal. Voilà. Pour avoir euh, euh, tout de suite des effets euh, bah, contrastés entre les creux et les arêtes, on a donc des arêtes plus claires et des creux plus foncés. Et on a des, des variations de teintes entre les deux. Donc, sur les plats, comme ici. Donc, euh, là, on a un plat, là, on a une arête, là, on a... Un, un creux ici ça se voit ça se voit très très bien juste là, là. on a euh, on a une belle variation des belles variations de couleurs tout là donc euh, ça c'est intéressant des effets qui sont intéressants à avoir c'est tout l'intérêt de pouvoir maîtriser euh, cette dilution grâce euh, grâce au, au médium en fait acrylique à des encres et à de l'eau avec trois ingrédients on a voilà une, un panel de d'effets euh, d'effets qui est euh, qui est relativement euh, étendu on a des choses très, très, très fluides euh, qui, qui vont dans les creux, qui vont faire un, vraiment un glacis très léger. On a des glacis plus marqués qui vont vraiment dans les creux. Et on a aussi euh, voilà, des choses euh, beaucoup plus type peinture qui vont euh, vraiment faire une couleur très, très forte, assombrir très fortement les, les creux et garder les, les arêtes plutôt claires. Voilà, tout ça, tous ces panels en fait, de, co de couleurs possibles, vous pouvez le faire. Bon, là, on l'a fait avec une autre sépia. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre couleur. Euh, vous pouvez le faire avec, euh, avec des rouges, avec des couleurs, euh, des couleurs peau, enfin peu, peu importe. Euh, vous pouvez essayer avec tout un tas de choses. Le, le mieux, c'est d'essayer. Et une fois que vous maîtrisez en fait, euh, bah, le concept simple, qui est que plus on dilue, plus c'est transparent. Et plus on met d'eau, plus ça va être liquide. Et plus on met de médium, plus ça va être... Euh, épais et ben en fait en, en variant c'est juste c'est c'est en variant juste ces, ces ingrédients ben on arrive à avoir euh, tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous et c'est la c'est la chose qui est intéressante dans le fait de faire ces mélanges soi même encore une fois c'est quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction et beaucoup de possibilités pour les figurines et pour les terrains et voilà, je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo comparative avec vous. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur l'art et la manière de faire ses propres lavis. Et j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez d'autres techniques pour faire vos lavis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi d'apprendre des nouvelles techniques et en plus, ça servira aux autres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager à vos amis. Ça m'encourage et ça aide la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook si jamais ces plateformes vous conviennent mieux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, faites du haut la houpe.